ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰ ਗੱਲ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਭਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਉਣੇ ਨੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ 5-6 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਭਲਵਾਨ ਕੌਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਥੇਰੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਬੜੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਇਜ਼ ਨੋ ਮਾਜਰਾ ਫਾਰ ਅਸ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਕੋਈ ਆ ਜਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਚੋਣ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹਲਕਾ ਤੇ ਬਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਮਤ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਿਰਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਮੋਹ ਤੋੜ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਬੜਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤ ਭੇਦ ਹੋਇਆ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤ ਭੇਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤ ਭੇਦ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਤ ਭੇਦ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਮਤ ਭੇਦ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਮੇਸ਼ਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਲੜਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੇੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਧਾੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗ
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲੀਆਂ ਅਸ਼ਵਾਲਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਕਬਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਖ ਵੇਲਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇੱਕ ਮਕਬਰਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਾਗਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਬਰੇ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਕਟਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀਆਂ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸੀ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੱਬਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗੜ ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਥਕ ਲੀਆਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 